herzlich willkommen zurück zu Gabriel Knight Teil 1. So, ich sitze noch bei Mosley im Laden, äh, in seinem Polizeirevier im Büro und werde mich jetzt mal aufmachen. Halt, raus da! Und mir diese Fotos angucken von den anderen Zeichen, die an dem Tatort gefunden wurden. Dafür muss ich mit der da quatschen. Die soll die haben, die Fotografin. Excuse me, Officer. Yes. So, könnten Sie mir eine Akte besorgen? Can you get a file for me? What file would that be? The Voodoo Murders file? Detective Mosley said I could see it. Really? Well, if he said so. There it is. You can look at it all you want, but don't leave this area with it, okay? And no photocopies either, I'm afraid. Of course, I understand completely. Ja, das Problem ist, dass wir da keine Kopien jetzt von machen dürfen. Ich kann das mal zeigen? I told you, you can't photocopy official police files. Right, sorry, I forgot. Ja, wir müssen sie irgendwie hier wegschaffen. Aber vorher schauen wir uns die erstmal an. Die offizielle Polizeiakte enthält Bilder mit unvollständigen Mustern, die an den Tatorten der Voodoo-Morde gefunden wurden. Auf dem Ordner steht die Warnung, nur für den Dienstgebrauch, darf auf keinen Fall aus dem Polizeirevier entfernt werden. Ja, schauen wir uns das mal genauer an. Die Polizeiakte enthält die unvollständigen Muster der ersten sechs Voodoo-Morde. Beweis, NOPD. Na, damit habe ich alle sieben Zeichen. Ich muss jetzt nur noch irgendwie übertragen. Tja, das klappt schon mal nicht in das Notizbuch rein. Deswegen legen wir die Akte wieder zurück. Und zwar hierhin. Die Ablage. I'm done. Yeah, thanks. So, und dann wieder rein da. Hey, mostly alles fit. Can I ask you about some stuff? You... So, ich hatte mir das doch gestern aufgeschrieben. Was gab es da noch? Er ja, selbst und Fotos, genau. I got those photographs you left for me. Really? Great. What'd you think? Astonishingly lifelike. Yeah, that's what I thought. You got any more ideas for photos for the book? Ein Bulle Autorfoto wäre nicht schlecht. A cop author photo might be nice. You and me? Together? Why not? Drop the tone down your masculinity. Well, okay. Now I'll call the police photographer. Franks, come here a minute, would you? Bring your camera. What did you need, Detective Mosley? We need a picture, please. And make it a good one, huh, sweetheart? Sweetheart. <laughs> Say, Chintzy. Was there anything else, Nate? Wait a second, I'm going to make my frisure. Hold on a sec while I go check my hair. Good God, Nate, make it fast. Ja, jetzt müssen wir uns nämlich beeilen. Wir verlassen nämlich den Raum und sie ist ja jetzt abgelenkt, weil sie im Büro ist. Und wir können uns schnell diese Akte schnappen. Her damit. Let me see that file again. Genau. Und lolala. 
just want to check this machine here. Also mit seinem Mantel erinnert er mich irgendwie stark an Shadowrun von Super Nintendo. So, achso, erst die Akte wieder zurücklegen. Und rein da das Foto machen. Would you just get in here? Hurry up, would you? Okay, ready. Thanks, hun. Let me know when you got it developed. Uh, the photo, that is. Yeah, sure. So, und dann fragen wir ihn noch das restliche Zeug und dann besuchen wir noch den letzten Ort, den wir noch nicht besucht haben. Und zwar etwas über ihn. Na, er selbst. Wie du dich auf die Polizei arbeiten? Du bist ein Kind, du weißt, dass ich ein Kind bin. In New Orleans ist es der beste Ort in der Welt, um ein Kind zu sein. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Well, you know, I don't like to count my chickens before they're hatched, but I don't see why I can't be the chief of police in New Orleans someday. I already know the mayor, and my record is one of the best in the department. I'm sure it's just a matter of moments, mostly. Yeah, yeah, you'll see. Got any hobbies? Yeah, making your life miserable. I'm serious. Don't you shoot or chew or something like that? No, I'm a freaking ballet dancer. Chief. Yeah, I was number one at the Louisiana State Fair Marksman Contest. I play trumpet, too. You know, put your lips together and blow. How's your home life? Oh, real funny, Knight. Why don't you just bring in some freaking salt? Well, you know Annie left me. My home life is shit. Right. Sorry about that. Just tell me anything at all. Remember how we used to play monkey in the middle? <laughs> we used to piss off our senior year teacher. What was her name? Ms. McKelly? You'd act like you were gonna toss her an eraser or something. Then you'd throw it to me over her head. And we used to do it at your grand's, too. Like with the remote when she wanted to watch your soaps? Yep, and it was a great way to pick up women in the library. Oh, oh those were the days. Just tell me anything at all. You know, my doctor told me I've got a little family of ulcers starting. I wish this case it ends so I'd get some rest for a change. So, das reicht, würde ich oh, sagen. No. Und wir dackeln mal weg von hier. Wir können bei dem Tag jetzt nichts mehr hier machen. I'll let you get back to it. Ciao, baby. So, und Napoleon heißt, da sind wir noch nicht gewesen. Und sonst haben wir alles einmal besucht am ersten Tag. Ja, da ist schon wieder so ein seltsamer Trommler. Ein Straßentrommler hat sich vor dem Napoleonhaus niedergelassen. Werde ich von dem verfolgt? Den sieht man ja überall. Ach, das ist selber ein netter Kerl, nicht wahr? Zahlreiche Ölgemälde hängen an den Wänden der Bar. Ein Kronleuchter erhält den Raum. Das ist eine Büste von Napoleon. Deshalb also. Mhm. Eine junge Frau sitzt mit ihrem Freund an einem Tisch und nippt an ihrem Drink. Hm, kinda cute. Na. Ein junger Mann ist in einem Gespräch mit seiner Freundin vertieft. Ein Mann mit einer grellen Krawatte starrt gebannt auf das Schachbrett. Die Tischfläche besteht aus einem Schachbrett. Ein Mann mit einem grauen Windjacke sitzt über ein Schachbrett gebeugt und führt Selbstgespräche. 
Ein unglücklich aussehender Mann erforscht die Gefahren, sich alleine zu betrinken. Die alten Schnapsflaschen sind Bestandteil des besonderen Flairs des Lokals. Gabriel und der Barkeeper sind alte Bekannte. Sein Name ist Stonewall King und er kennt jeden in der Gegend. Ja, dann wollen wir den doch direkt mal anquatschen. What's going on, buddy? Hi, how's it going? It's been worse. Business picking up? Some. Mostly locals, as usual. You ever get tired of tending bar for a living? Never thought much about doing anything else. So, und dann ausfragen mal. Could I ask you a few questions? Sure. I'm not too busy at the moment. Und Voodoo. What can you tell me about Voodoo? <laughs> I don't believe in it myself. I invented a drink once called La Vaux's Tomb. But it wasn't very popular. Some people do believe, though. Even some of our regulars here at Napoleon House. What can you tell me? I'm no expert. You might want to talk to... What do you know about the voodoo murders? It's all over the papers. Some kind of serial killings. What do you know? They say a lot of voodoo stuff is found near the bodies. What do you know about the voodoo murders? Everybody is talking about them. What do you... Everybody... Okay, that's was da. New Orleans? What can you tell me about... Greatest city in the world. I never want to live anywhere else. What can you tell me about New Orleans? This city must get a million tourists a year, especially around Mardi Gras. What can you tell me? A lot of people come here because they think it's mysterious. All that talk about voodoo. What can you... You should probably find a book. Do you know anything about snakes? What about them? Oh, just anything. Man, you ask the weirdest questions. I don't know anything about snakes. Schade. Do you... I told you. What's the significance of St. John's Eve? All I know is it's some kind of voodoo holiday. What's the... People who believe in that stuff think it's a real special night. Man. What's the... People who believe in... Okay, that's what's the... Sich. Does the phrase Cabri sans car mean anything to you? You know what goes in it? I don't think it's a drink. Oh. Then I probably don't know anything about it. Have you ever heard of a Schottenjäger? Never heard of it. What can you tell me about your regulars in here? This crowd, the ones you say are mostly regulars, that guy and girl in the corner come here a lot. When they're not fighting, they're all over each other. In other words, they're in love. What can you tell See those old guys at the chess table? That's Sam and Marcus. They played every day for 20 years. Sam, the one with the purple jacket, he's lost every one of those games. It's not that he's a bad player. I've seen him beat guys twice as good as Marcus. But Marcus has Sam so psyched out, he loses his nerve every time. By the way, Sam, the chess player, he's into that voodoo stuff. He's always talking about spells and gree-gree and stuff. Really? Thanks. What can you tell me about your regulars in here? I'd call you a regular, Gabe. And one of our local writer celebrities, too. Been coming in here, what? Ten years now? Mm, don't remind me. We're still waiting for that best seller. Don't hold your breath. That's about all I can say. Tell me about the street musicians around here. I like music as much as the next guy, but they get pretty monotonous sometimes, you know? Like that drummer right outside. They say there's been a drummer outside Napoleon House since the day it opened. I like drums, but this character really gets on my nerves. 
It sounds like the same thing over and over. I just want to say, yeah, enough already. Sounds like my life. Tell me about... Don't know what else... So what has Sam told you about voodoo? Well, about 50 years ago, Sam was too shy to talk to this pretty girl he was in love with. He went to a voodooeen and had her make him a love charm. It was a little pouch that he had to bury under the girl's front porch. Well, he buried the pouch, and the next day, he went up and talked to the girl. And, sure enough, she didn't reject him. Now she's his wife. <laughs> Poor guy. So what is... That's about all I can remember. Tell me about yourself. A good bartender listens to other people's life stories without telling his own. Hmm. Tell me a good bar. Dann was das hier mit ihm? So. Wer von den beiden war Sam? <lacht> Egal, quatsch mal beide an. Nothing like a good game of chess, huh? Yeah, well, this isn't a good game. This is torture. Oh well, have fun. What do you guys do when you're not playing chess? I used to be a jeweler. Marcus here was a butcher. Come to think of it, he still is. Now we just sit here and play chess all day. Actually, Marcus plays. I just sit here and let him win. You come here a lot, don't you? Every ever-loving day of my life for 20 years. Nothing like a good game okay, of chess. Oh, well. So, having a good game? Shh. I'm concentrating. Fine. All right. So, having a Shh. Fine. All right. Excuse me. I hate to interrupt your game, but could I ask you a few questions? What game? This isn't a game. It's a slaughter. He's right, you know. So let me die in peace with you. Sorry to bother you, but could I'm not that chatty type, am I, Sam? No, you old bastard, you're not. Besides, I'm busy sucking for old Sam dry. Go bug someone else! Ah, uh, you're a real sweetheart, Marcus, you bastard. Can I ask you some... I'm here to relax, Ray. Buzz off. Right. Sorry. Can I ask you some? Sure. You want to know my son? Uh, on second thought, I don't think you could help. Forget it. Can I ask you some questions? I'm trying to be with my lady here, pal. Far bit for me to stand in the way of the romance. Hello there. Excuse me. I was talking to the lady. And she was listening rapidly, I'm sure. Hi. Could you ex Tja, da können wir also nichts machen mehr hier. Dann dackeln wir hier ab. Was? Buddy, I think the place you're looking for is down on Bourbon. Dann war's das für das erste Kapitel und den ersten Tag. Wir gehen jetzt nun mal mit Grace quatschen im Laden. Und ihr, sie sollen ein bisschen was über diese, wie hieß sie, ausfindig machen. Hey Grace, here I am. Oh joy. <lacht> oh joy. Got a minute, Grace? So, Nachforschung. Could you do so? Sure, what? Genau, Malia Gede. Could you see what you can find out about a woman Tatort. named Malia Getty? Hmm. The name Getty sounds familiar. What's your interest in her? Oh, just, you know, stuff about the voodoo murders. If you could get an address... Mm-hmm. They're murders. Right. I'll see what I can find out. Anything else? No, erstmal nicht. I can't think of... Okay. 
Do you know what Caprice sans cœur means? Hmm. No. Sounds French, though. What can you tell me about St. John's Eve? St. John's Eve? Mm, never heard of it. It must be a local custom. New Orleans love any excuse to celebrate. Do you know anything about snakes? Doing a family tree, Gabriel? Very funny. I mean real snakes. You know, scaly, cold-blooded. I would have thought you'd find them empathetic. Mm-hmm. I know very little about reptiles of any kind and prefer to keep it that way. I think there's a book on snakes around here somewhere, though. Okay, thanks. Ja, das Buch haben wir ja schon gelesen, da schauen wir aber nochmal am nächsten Morgen rein. Do you have messages for me? Nope. None right now. Tell me about yourself. What else? Just tell me. I just got my... Ja, das hatten wir. Dann würde ich sagen, war es no. das für den Tag. Well... It's about closing time. So it is. Good night, Gracie. Das war jetzt ein recht... Good night, Gabriel. And uh, try not to dream, okay? Ein recht großes Kapitel gewesen. Aber die sind nicht alle so groß. Das letzte war nochmal was größer. Da kommen jetzt auch ein paar kleinere. Und man muss halt jetzt ziemlich viel erstmal erfragen bei den ganzen Personen. Das wird jetzt auch weniger. Ja, wieder der Albtraum. Zweiter Tag. Maskiert erreichte ich den Ort, war nicht mehr, der ich bin. Auch wenn das Muster Schämen war, so schien's mir wie geborgt. Ja, mit Zeitungsjunge, Paperboy. Auch ein nettes altes Game, weil ich als Kind gestattelt habe. Muss man die Zeitung immer auswerfen. Das kommt vielleicht mal in eins meiner Wochenendspiele rein. Good morning. Don't you look swell today? Actually, swollen. Oh. So have some. There's a fresh pot on the table. Seriously, you look like hell. Your hair is sticking straight up like a... Oh. It always does that. Never mind. Ha <laughs> ha. Did you dream about the fire and the hang guy and that lion thing last night? Leopard, not lion. Did you get anything on Malia Getty? Well, I did get her address, but you're a little out of your league here, big fella. The Gettys own three local hospitals, just to name a few of their assets. They run in very high circles. Did you get an address? I got the address. I suppose this has nothing to do with the fact that Malia Getty is incredibly gorgeous. I should have known you wouldn't go for a rich, ugly socialite. And that address is... Hey! Far be it from me to postpone your total humiliation. It's 557 West England. That's a garden district, a state city. That's all I wanted to know. And yes, my dear, Malia Getty is the most dangerous-looking diversion I've ever seen. Ouch! <laughs> Oi, men. Ja, und da haben wir einen neuen Ort, wo wir jetzt hin können. Aber wir schauen uns gerade nochmal was hier um. Wir haben nämlich hier dieses Bücherregal noch nicht angeschaut. 
In dem Regal unter dem Fenster stehen einige Nachschlagewerke. Lexika, Wörterbücher, Bücher über Redewendungen und andere mehr. Gabriel leiht sich gelegentlich aus, wenn er schreibt. Ja, und Wörterbücher ist natürlich sehr gut, weil wir wollen ja wissen, was dieses französische Wort bedeutet. Deutsch-Englisch Wörterbuch. Let's see, mid tag means midday hm. noon. Spiel means Himmel means Ach, nee, wir wollten wissen, was Drachen bedeutet. Ne? Dry means three. Besessen means Drachen means dragons. I wonder if Mosley would know he was being insulted if I called him Drachenbread. Let's see. Ja, das war's eigentlich. Das hatten wir eigentlich alles. Himmel. Genau, gucken wir uns hier auch nochmal an. Drei Drachen. Drei Drachen. Drei Drachen kriechen in meinen Schlaf. Die Ziele wollen sie lebendig zum Fraß. Feurigen Atems, gespeltener Zunge, genießen sie jedes Mal. Und das Schlangenbuch schauen wir uns nochmal an. Snakes are legless reptiles. Some snakes kill their prey with poison, some by constriction. A snake smells by tasting the air with its forked tongue. The smells are passed back to a sense organ in the mouth. Constrictor snakes, however, sense their prey by vibration. So, und dann quatschen wir sie nochmal an. Seen any good movies? I saw a great documentary last night on pyramid excavations. You mean small, dark places that haven't been touched in centuries? Sounds right up your alley. Well... It did help me gain a better understanding of your mind. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart. Had any customers lately? So, das sind uh, wieder no. die Standard Floskeln. Fragen noch gerade, ob es ein paar Nachrichten neu gibt. Nachrichten. Do you have messages for me? Nope. None right ja, now. dann würde ich sagen Ende und schauen uns mal die Zeitung von heute an. Hm, benutzen. Nehmen. Aha. Times Picayune oder was? Picayune. Vom 19. Juni 1993. Auf der Titelseite steht ein Artikel mit den neuesten Erkenntnissen über die Voodoo-Morde. Gabriel überfliegt ihn, findet aber nichts Neues. Der Autor des Artikels betont noch einmal, dass die Hinweise auf den Voodoo-Kult gefälscht sind. Gabriel läuft es kalt den Rücken runter. Für ihn war es real genug. An einer anderen Stelle steht ein Artikel über die Geschichte des Jackson Square. Während der französischen Herrschaft hieß er La Plaza de Armas, oder wie auch immer man das spricht im Französischen. Er diente als Ort für Erschießungen und Erhängungen und Rädern. Schluck. Heutzutage werden, äh, wird er von Touristen besucht und ist bei Straßenmusikanten und Künstlern beliebt. Aha, da wo der Pantonime drin war. Die Chancen steigern, dass ein dunkler Stern ihr Dasein überschattet. Vertrauen Sie nicht Ihren natürlichen Instinkten. I feel a dark star rising, all right. Tja, da haben wir wieder rosige Aussichten, die wir haben. Verlassen wir mal den Laden. I've got some things I need to do. See ya. Machen uns auf zur Polizeiwache. Yeah, fette Animation. Ram, 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 ram. Sind sie am Thermostat dran, irgendein Handwerker? So, das ist eine gute Stelle für den Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.